2匹の欲張り子熊むかしむかし深い森の外れにお母さん熊と2匹の子熊の親子が住んでいました子熊たちは大きくなると世の中へ出て幸せを探そうと思いましたそれを知ったお母さんは子供たちに言いましたどんなことがあっても喧嘩をしてはいけませんよ。喧嘩をすれば必ず損をしますからね。大丈夫。僕たちは仲良しだから喧嘩なんかするものか。2匹の子熊は元気よく旅に出かけました。旅を続けているうちにお母さんにもらった食べ物がなくなってしまいました。兄さん、僕もう歩けないよ。朝から何も食べていないんだもの。弟熊が泣き出しました。僕だって同じだ。腹が減ってもう死にそうさ。兄さん熊も涙をこぼしました。それでも2匹は歩き続けました。すると、道の真ん中に、赤い大きな丸いものが落ちていましたなんだろういい匂いがするけど子熊たちは急いでそばへ行ってみましたするとそれは大きなチーズではありませんか2匹は大喜びでチーズを分けようとしましたでは僕が2つに分けてやるよいやだそう言って兄さん、大きい方を取るつもりだろう。何を言う。お前こそ、大きい方を取るつもりだろう。二匹はチーズをそばに置いて、口喧嘩を始めました。すると、そこへ、狐のおばさんが現れました。まあまあ、小熊さんたち。何をそんなに怒っているのそこで、子熊たちは訳を話しましたすると狐は笑って言いましたおやそんなことだったのそれならおばさんにチーズを貸してごらん上手に分けてあげますよありがとうでもちゃんと同じ大きさにしておくれよそうだよ同じ大きさだよはいはいちゃんと同じ大きさにしてあげますよ。狐はチーズを受け取るとパカリと二つに割りました。すると片一方がどう見ても大きいのです。あ、大きさが違うよ。ちゃんと同じ大きさにしてよ。子熊たちが文句を言うと。キツネはにやりと笑いましたこのキツネはずるいキツネでわざと片方を大きくしたのですキツネは子熊たちに言いました「坊やたち騒がないで大丈夫よおばさんがうまくしてあげるから」キツネは大きい方にがぶりと噛みついてチーズを食べてしまいましたあそっちが小さくなっちゃった平気平気それなら今度はキツネはまた別の方をかじりましたするとそっちが小さくなりましたあ今度はそっちが小さくなっちゃったあらそれならこれで。キツネはそのままあっちをかじったりこっちをかじったりですそしてやっと同じ大きさになった時にはチーズはちっぽけなかけらになってしまいましたさあこれで同じ大きさよではさようならキツネは大きくなったお腹をさするとさっさと言ってしまいました。